ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വരാനിരിക്കുന്ന ഓർ സിയർ എക്സാമുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളുടെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ സീരീസിലൂടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് നടന്ന ഡ്രാഫ്റ്റ്മെൻ കം സർവേയറുടെ തൊണ്ണൂറ്റേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണ് നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ സർവേ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻസ് ആർ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ബാറ്ററീസ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് കറക്റ്റ് ആണ് ബാറ്ററിയും ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നോക്കാം ദ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ ഡസ് നോട്ട് വർക്ക് വെൽ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കാരണം ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് പറയുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് തണുത്ത സമയത്ത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ലൈഫ് വളരെ ഷോർട്ടാണ് വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് തന്നെ ടോട്ടലി എന്ത് ചെയ്യില്ല വർക്ക് ചെയ്യില്ല പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എൽ സി ഡി സ്ക്രീൻ കോൾഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അത് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ആർ ഐഡിയൽ ഫോർ കളക്ടിംഗ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ്സ് അത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് പോയിന്റ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് സോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ആർ ദി കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഈസ് കറക്റ്റ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ഇൻ സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് പെൻറ്റഗണി സെവൻ ട്വന്റി സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ഹെപ്റ്റഗൺ ഇസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ക്വാർട്ടർ ലാറ്റർ ഇസ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ സം ഓഫ് ഇന്റീരിയർ ആംഗിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ട്വൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്നുള്ളതാണ് സോ അത് ഓരോന്നിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ശരി പെൻറ്റഗൺ എടുക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് സൈഡ്സ് ആണ് ഫൈവ് സൈഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഫോർട്ടി ആണ് പെൻറ്റഗൺ ആണ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി വരിക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റോങ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഹെപ്റ്റഗണിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് അത് ശരിയാണോ ഹെപ്റ്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര സൈഡാണ് ഹെപ്റ്റഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സൈഡാണ് അല്ലേ ഹെക്സഗൺ ഹെപ്റ്റഗൺ സെവൻ സൈഡാണ് അപ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ ടെൻ ടെൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സോ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് വേരിയസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ വിച്ച് ആർ ക്യാരി ഔട്ട് ഫോർ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് എ ന്യൂ ഹൈവേ പ്രൊജക്റ്റ് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ആർ ഒരു ഹൈവേ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒരു ഹൈവേ പ്രൊജക്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈവേ പ്രൊജക്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേയുടെ സീക്വൻസ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സർവേയിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ ലൊക്കേഷൻ സർവേ പ്രിലിമിനറി സർവേ ആൻഡ് റെക്കനൈസൻ സർവേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സീക്വൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ വയബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സോൾവിംഗ് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ഇൻ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം പ്ലെയിൻ ടേബിൾ സർവേയിൽ ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലവും ടു പോയിന്റ് പ്രോബ്ലവും ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിസെക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലേ എവിടെയാണ് നമ്മളെ കയ്യിൽ ഷീറ്റിൽ എന്തുണ്ട് ഡ്രോയിങ് ഉണ്ട് ആ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ചിരുന്ന പൊസിഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന സർവേ പ്ലെയിൻ ടേബിളിൽ നടത്തുന്ന സർവേ ആണ് ടു പോയിന്റ് ആൻഡ് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ഇതിൽ ഈ ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് എന്ത് ബെസൽസ് മെത്തേഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് ബെസൽസിന്റെ മെത്തേഡ് ആണ് സോ ബെസൽസ് മെത്തേഡും ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലം അല്ല അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മെത്തേഡ് ത്രീ പോയിന്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഇല്ല സോ വൺ ആൻഡ് ടു ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ദ റോഡ് വേ വിത്ത് ആസ് പെർ ദി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഓഫ് ഐ ആർ സി ഐ ആർ സിയുടെ റെക്കമെൻഡേഷൻ വെച്ചിട്ട് റോഡ് വേ വിത്ത് പറയുന്നതിൽ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം താഴെ ആ ടേബിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിസിബിൾ ആണ് റോഡ് വേ വിത്ത് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലെയിൻ ടെറൈൻ ആണോ റോളിംഗ് ടെറൈൻ ആണോ മൗണ്ടൈനസ് ടെറൈൻ ആണോ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നിട്ടുള്ള തെറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിജക്റ്റഡ് ആണ് എന്നിരുന്നാലും നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുക നാഷണൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേക്ക് പ്ലെയിൻ ആൻഡ് റോളിംഗ് ടെറൈനിൽ ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണ് റോഡ് വേ വിത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മേജർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് ആണെങ്കിൽ നയൻ അതർ ഡിസ്ട്രിക്ട് റോഡ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് സിംഗിൾ ലൈനും ടു ലൈൻ ആണെങ്കിൽ നയൻ വില്ലേജ് റോഡ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് മൗണ്ടൈനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് അതിൽ മാറ്റം വരും ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുമ്പോൾ റോഡ് വേ വിത്ത് മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഐ ആർ സി റെക്കമെൻഡേഷനിൽ ഏത് ടെറൈൻ ആണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റിജക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം Uh, which of the following statement are correct about AutoCAD toggle drawing mode? AutoCAD toggle drawing mode കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ കീസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് ഇതേ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ എഫ് സെവൻ ടോഗിൾ മോഡ് ഗ്രിഡ് ആണോ കറക്റ്റ് ആണ് എഫ് എയ്റ്റ് പോളാർ മോഡ് പിന്നെ പോളാർ മോഡിനെ ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് പോളാർ മോഡിന് എഫ് എയ്റ്റ് അല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോളാർ മോഡിന് നമ്മൾ എഫ് ടെൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ എഫ് നയൻ സ്നാപ്പ് മോഡ് ടോഗ്ൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എഫ് നയൻ ഗ്രിഡ് സ്നാപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ കീ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ വൺ ആൻഡ് ത്രീ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആർ കറക്റ്റ് അബൌട്ട് ഓട്ടോക്കാഡ് ഓട്ടോക്കാഡിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും Oops command reinsert the last erased object even if it was not the last command issued. Last command issue ചെയ്തത് അതല്ലെങ്കിലും ഓപ്സ് കമാൻഡ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എറൈസ് ചെയ്ത ഒബ്ജക്റ്റിനെ റീഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അടുത്തത് പി എഡിറ്റ് കമാൻഡ് എഡിറ്റ്സ് പോളി ലൈൻ ആൻഡ് ത്രീ ഡി പോളിഗൺ മെഷസ് കറക്റ്റ് ആണ് പി എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളി ഗൺ പോളി ലൈൻസിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കമാൻഡ് ആണ് Then, uh, QV layout command displays preview image of model spaces and layout in a drawing. ദൗട്ട് കമാൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ് പ്രിവ്യൂ ഇമേജ് ഓഫ് മോഡൽ സ്പേസസ് ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഇൻ എ ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ്ങിലുള്ള പിന്നെ ലേ ഔട്ടിനെയും മോഡൽ സ്പേസിനെയ
പ്ലെയിൻ ആൻഡ് റോളിംഗ് ടെറൈനിൽ മാത്രമാണ് മാക്സിമം ഗ്രേഡിയൻ്റ് വൺ ഇൻ ട്വൻറ്റി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് റെക്കനൈസ് ആൻഡ് സർവേ ടു ബി കണ്ടക്റ്റഡ് ഫോർ എ പ്രൊജക്റ്റ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളിൽ റെക്കനൈസ് ആൻഡ് സർവേ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ഏത് സീക്വൻസ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഏരിയൽ റെക്കനൈസൻസ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ ഷീറ്റ് ഗ്രൗണ്ട് റെക്കനൈസൻസ് ഏതാണ് ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട എന്താണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ടോപ്പോഗ്രഫിക്കൽ സർവേ ഷീറ്റ് ആണ് നിലവിലുള്ള ഷീറ്റിനെ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ അനലൈസ് ചെയ്യുക സ്റ്റഡി ചെയ്യുക ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഏരിയൽ റെക്കനൈസൻസ് മുകളിൽ നിന്നുള്ള റെക്കനൈസൻസ് നടത്തുക രണ്ടാമത്തത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് റെക്കനൈസൻസ് നടത്തുക അതാണ് തേർഡ് വൺ സോ ടു വൺ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോറി ടു ടു വൺ ത്രീ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്